ஹாய் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஷெல்லுக்கு நம்பர் கொடுத்துருந்தோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நேம் கொடுத்துருந்தோம் கே எல் எம் என்னு அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு ஷெல்லையும் எத்தனை இலக்கான் ரிவால்வ் ஆகுது இதில் பார்த்திங்கன்னா கேவில் ரெண்டுனும் எல்ல எயிட்டு எம்ல எயிட்டீன் எனில் தேர்ட்டி டூன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடணும் இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக நம்ம இது வரைக்குமே இந்த வட்டப்பாதைக்கு பேர் ஆர்பிட்னு ஒரு பேர் கொடுத்தேன் ஷெல்லுன்னு ஒரு பேர் கொடுத்தேன் எனர்ஜி லெவல்னு ஒன்று கொடுத்தேன் இப்போ ஒரு நம்ம எப்பயுமே ஒரு ஒரு ஊரில் ஒரு தலைவர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார்னா அவருக்கு துணை தலைவர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்பிட் இருக்குல்ல இந்த ஆர்பிட்டுக்கு துணையாக இருந்தார் அது அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு பேர் இதுக்கு இன்னொரு நேம் கொடுத்தேன் ஷெல் ஷெல்லுக்கு துணையாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு பேர் என்னென்னா சப்ஷெல் அதுவே எனர்ஜி லெவலுக்கு துணையாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் சப் எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய கே அப்படின்ற ஆர்பிட்டுக்கு என்ன துணையாக இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்பிட்டால் துணையாக இருக்கும் ஸோ அப்போ எஸ் ஆர்பிட்டால் அப்படின்றது இந்த கே ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால் எதுனா எஸ் ஆர்பிட்டால் எல்லில் என்னென்ன ஆர்பிட்டால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி எஸ்பி அப்படின்னு ரெண்டு ஆர்பிட்டால் இருக்குது எம்முக்கு எத்தனை ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அப்படின்னா எஸ்பி டி அப்படின்னு மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்குது எண்ணுக்கு என்னென்ன ஆர்பிட்டால் இருக்குன்னா எஸ்பிடிஎஃப் அப்படின்னு நாலு ஆர்பிட்டால் இருக்குது வாட் இஸ் மீன் பை ஆர்பிட்டால் ஆர்பிட்டால்னா என்ன த மேக்ஸிமம் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் எலக்ட்ரான் எந்த இடத்துல எலக்ட்ரானை ஒன்றால் பார்க்குறதுக்கான நிகழ்தகவு அதிகமாக இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஆர்பிட்டால்னு பேர் ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டாலில் தான் அதிகமாக உன்னுடைய கண்களுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஆர்பிட்டால் மேக்ஸிமம் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் எலக்ட்ரானை தான் நம்ம ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ கேக்கு என்ன ஆர்பிட்டால் இருக்குது எஸ் ஆர்பிட்டால் எலுக்கு என்ன ஆர்பிட்டால் எஸ்பி எம்முக்கு என்னென்ன ஆர்பிட்டால் இருக்குது எஸ்பிடி எனக்கு எஸ்பிடிஎஃப் அப்படின்னு நாலு ஆர்பிட்டால் இருக்குது இந்த ஆர்பிட்டாலில் தான் எலக்ட்ரான் நம்மளுக்கு ஆக்குபை ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஆர்பிட்டாவில் தான் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே ஒரு டேபிள் எழுதியிருக்கேன் இந்த டேப்லர் காலத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனித்து புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் எப்படி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறாங்க அப்படின்றத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதை பார்க்கலாமா பாருங்கள் இப்போ என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் த ஷெல் நம்பர் ஆஃப் த ஷெல் நேம் ஆஃப் த ஷெல்னு கொடுத்துருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நேம் ஆஃப் த ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இதுதான் இந்த டேப்லர் காலத்தில் நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் இப்போ நம்பர் ஆஃப் த ஷெல் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லுடைய நம்பர் என்ன என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் என்னன்றது பிரின்ஸிபல் குவான்ட் நம்பர் அப்படின்னு ஓகேங்களா ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா அந்த ஷெல்லுடைய நேம் என்னென்னா கே சரி அதில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டூ நேம் ஆஃப் த ஆர்பிட்டால் இந்த கே ஷெல்லுக்கு என்ன ஆர்பிட்டால் மட்டும் தான் இருக்குன்னு சொன்னேன் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஓகேங்களா இப்போ நான் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபர்மேஷனே எழுதுகிறேன் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபர்மேஷன் எப்படி எழுதலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரின்ஸிபல் குவான்ட் நம்பர் இருக்குல்ல அந்த நம்பரை எழுதுங்க ஒன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால் என்ன எஸ் ஆர்பிட்டால் எஸ் இங்கே எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது டூ ஸோ அப்போ இதன் மூலமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்னஸ் டூன்னு படிக்கணும் ஒன் எஸ் ஸ்கொயர்னு படிக்கக்கூடாது ஒன் எஸ் டூ இல்லைந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எந்த ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டாலாக இருந்தாலும் அதில் எத்தனை இலக்கான் தான் ஆக்குபை ஆகும்னா எத்தனை இலக்கான் மட்டும்தான் இருக்க முடியும்னா ரெண்டு இலக்கான் தான் இருக்க முடியும் அது டூ எஸ்ஆர் இருக்கலாம் அது த்ரீ எஸ்ஆர் இருக்கலாம் எந்த எஸ் ஆர்பிட்டாலுமே அது ரெண்டு இலக்கான தான் ஃபில் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அடுத்து அடுத்ததா அடுத்து ஷெல்லுடைய நம்பர் என்ன என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஷெல்லுக்கு நேம் என்ன எல் என்னென்ன எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கிட்ட இருக்குது என்னென்ன ஆர்பிட்டால் இருக்குது எஸ் இருக்குது பி இப்போ நான் இங்கே எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுத போகிறேன் எழுதலாமா எப்படி எழுதணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரின்ஸிபல் குவான்ட் நம்பர் இருக்குல்ல என்ன நம்பர் இருக்குது டூ அதையும் அந்த எஸ்ஸையும் சேருங்க சேர்த்தா என்ன வரும்
எந்த ஒரு எஸ்ஆர் பிட்டாலும் எத்தனை இலக்கானை தான் ஃபில் பண்ணணும் டூ இலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ இங்கே டூன் போடுறேன் சரி ரிமைனிங் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஸோ அந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரானை டூ பியில் ஃபில் பண்ணுறேன் இங்கே எந்த ஒரு பிஆர் பிட்டாலாக இருந்தாலும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் ஃபில் பண்ண முடியும் அது த்ரீ பியாக இருக்கலாம் ஃபோர் பியாக இருக்கலாம் எந்த பி ஆர்பிட்டாலாக இருந்தாலும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரானை தான் ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அடுத்த ஷெல்லுக்கான நம்பர் அடுத்த ஷெல்லுக்கு என்ன நம்பர் த்ரீ என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் இஸ் ஈக்குவல் த்ரீனா என்ன ஷெல் இருக்கும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீனா எம் ஷெல் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு என்னென்ன ஆர்பிட்டால் இருக்குது எஸ் பிடி எஸ் பி டி அப்படின்னு மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த இடத்துல இலக்கானிக் கன்வெர்ஷன் எழுத போகிறேன் ப்ரின்ஸிபல் குவான்ட் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் த்ரீயும் எஸ்ஸையும் சேர்க்குறேன் த்ரீ எஸ்னு வரும் த்ரீயும் பின் சேர்த்தா த்ரீ பி வரும் த்ரீயும் டியும் சேர்த்தா த்ரீ டின்னு வரும் ஸோ அப்போ த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி அப்படின்றது எம்ஷெல்லுடைய எலக்ட்ரானிக் கன்வர்ஷனில் வரக்கூடியது ஒன்றே எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணி எதுலாமா எஸில் எப்போயுமே எத்தனை தான் ஃபில் பண்ணணும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த ஒரு பிஆர் பிட்டாலும் எத்தனை தான் ஃபில் பண்ணணும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ எயிட்டு இப்போ இந்த எயிட்டீன் எலக்ட்ரானில் எயிட் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிவிட்டேன் மீதி ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது டென் அந்த டென் தான் இந்த டிஆர் பிட்டாலில் ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ எந்த ஒரு டிஆர் பிட்டாலில் எத்தனை இலக்கானை ஃபில் பண்ணணும்னா டென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணணும் அடுத்து என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இந்த என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருந்தால் இது என்ன ஷெல்லு என் ஷெல் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி டூ என்னென்ன ஆர்பிட்டால் இருக்குது எஸ் பி டி எஃப் ஸோ நாலு ஆர்பிட்டால் இருக்குது இப்போ இந்த ப்ரின்ஸிபல் குவான்ட் நம்பர் வச்சு எழுதலாமா ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி ஃபோர் எஃப் இப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டி டூ எந்த ஒரு எஸ்ஆர் பிட்டாலும் எத்தனை ஃபில் பண்ணணும் டூ ஓகேங்களா ரிமைனிங் தேர்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரானை பிஆர் பிட்டாலில் எப்பயுமே ஃபில் பண்ணணும் டிஆர் பிட்டால்னா எத்தனை டென் ஸோ இப்போ டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் மொத்தம் பதினெட்டு எலக்ட்ரான் இங்கே ஃபில் பண்ணிவிட்டேன் தேர்ட்டி டூலேருந்து எயிட்டீனை மைனஸ் பண்ணால் மீது எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃபோர்டீன் பதினாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது அதை தான் நீங்கள் ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டாவில் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி சிக்ஸ் ஃபோர் டி டென் ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டீன்ன்றது நான் என்ஷெல்லுக்குரிய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே இதுக்கெல்லாம் மீனிங் மீனிங் ஃபுல்லான விஷயங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஆக்சுவலாக லெசனுக்குள்ளே ஏன் வந்து கே ஷெல்லுனா ஒரே ஒரு ஆர்பிட்டால் தான் இருக்குது எல்ஷெல்னா ஏன் ரெண்டு ஆர்பிட்டால் இருக்குது ஏன் இங்கே இத்தனை எலக்ட்ரானை தான் ஃபில் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கான ரீசன்ஸ் எல்லாமே லெசனுக்கு உள்ளே நம்ம போய் படிக்கும்போது இன்னும் டீட்டெயில்டாக படிக்கலாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஓவராலாக அப்படியே சொல்லிட்டு வர்றதுனால நீங்கள் பேசிக்காக லைட்டாக அப்படியே புரிஞ்சுட்டே வாங்க லெசனுக்குள்ளே இதை பற்றி டீட்டெயில்டாகவே எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ உனக்கு ஓவராலாக சொல்லியிருக்கேன் இதனுடைய கண்டினியூஷனை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம்